打工啊？让你找那个人，你帮我找到哥，你耍我呢？你让我找那人，我找到了，两年前就病死了。你是不知道啊，还是装糊涂呢？喂。我还是过去找你吧。不用，我都搞定了。真的假的？等你来，谎话才说亮了。那你什么时候到？我接你跟陆总先。不用了，你等着吧。哥，你先告诉我你是怎么搞定的？不会是那边还……我犯得早跟你解释吗？啊，哥，你说什么呢？狗日心，你记不记得？我们之前在一起喝酒，你问过我，如果这个厂子没有了，还要不要你？当时我跟你讲，我要。现在我告诉你，我不要你了。你这么活路，哥，你怎么了？你不会？大狗啊，你这个人呢，就是最大的毛病，太把自己当回事了。你赶紧给我从眼前消失，哥，你少来，你连神也不会扔下我。大狗，你以为你是谁啊？你以为我跟你叫一声专家，你就是专家了。你说到底就是一条狗，陈江河，你大爷，你耍我呢？我不是从头到尾都在耍你吗？你回头想一想，我们最早认识的时候，我跟罗总是怎么耍的你？神不知鬼不觉的就把你送到那个地方的，心寒吗？有本事你学啊！你有本事你也学成我这个样子啊！你好好想想，陈江河，你行，你，喂，喂，喂，大哥，去干嘛呢？时间没到吧？到不到就这样吧，出来验货吧。不知道叔，全商城的人都跟我认识，你大狗一回来就有人报告消息了。陈江河呢？哎，叔，我真不知道，叔。你不知道，怎么打断你的狗腿？叔，哥不让我说。我敢肯定，我要卖。不是说你卖，这是合同写在这里。合同没到期，没事儿，我给钱。不是钱的问题，给钱嘛，就就把就卖了嘛。不光以前，别的家我都要叫他们卖掉。爸，这一切，我传过去了，正好，赶紧把这个这几家摊子全都卖了。爸，我我们还没到期呢，这个得付人违约金的啊。我们回去吧。陈江恒是不准备回来了，他要跟骆玉洲走。使馆已经在全力营救，我们和他们保持随时联系，有什么情况会第一时间通知你。刘主任，谢谢你了。王总，玉珠是我们义乌的企业，现在有困难，我们不会坐视不管。无论是银行贷款还是货源问题，我们一起想办法
，好吗？陆神，太感谢了。贷款银行已经在和我们家谈了。哎，你是我们家大恩人，谢谢你。别这么说。说句题外话，知道我为什么回义乌吗？邱英杰是我师哥，我大学时追随的榜样。站直了。咱义乌人没那么好趴下的对啊。